Ուրենք նարկումների կենտրոնում է հայտնվել Սորոսի բաց հասարակություն հիմնադրամի Հայաստանի անգործունեությունը, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գործադիր տնորեն Լարիսա Մինասյանն այսօր մամուլի ասուլիսոմ անդրադարձել է ծավալվող քննարկումներին հերքելով իրենց ուղված մեղադրանքները։ Մենք դատապարտում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ջանում են պառակտել մեր հասարակությունը վախի եւ բռնության քաղաքականությամբ շեշտելը Մինասյանը։ Կարեն Ղազարյանն է մարամասներ փոխանցում։ Սորոսի հիմնադրամի Հայաստանյան գործնեության վերաբերյալ բուրն քննարկումներն ակտիվացան այն բանից հետո, երբ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի հրաժարականը պահանջող ռեստարտ ուսանողական կազմակերպությունը մեղադրվեց այդ գործի համար հիմնադրամից գրանդ ստանալու մեջ։ Իրենց հիմնադրամի գործնեության ուղղված մեղադրանքներին այսօր հակադարձեց բաց հասարակություն հիմնադրամներ Հայաստանի տնորեն։ Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի դեմ հնչած մեղադրանքները ամբողջովին կեղծ են։ Բոլոր տեսակի պնդումները, որ բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանը նպատակոնի վնասել Երևանի պետական համասանի հեղինակությանը կամ բարկաբեկել ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին անհետ հետ են վիրավորական եւ սուտ։ Նման մեղադրանք էր Ռեստարտ ուսանողական միությանը եւ նրա ղեկավար Դավիդ Պետրոսյանի ներկայացրել ակտիվիստ Նարեկ Մալյանը։ Դրանից հետո Ռեստարտի ուսանողները փորձել էին իրականացնել իրենց բնութագրմամբ մեկ այլ ակցիա, ինչը վերածվել էր Նարեկ Մալյանի նկատմամբ բռնության։ Գործին միջամտել էին ոստիկանները։ Աղմկոտ այս միջադեպին այսօրվա հայտարարության պանդրադարձավ նաև բաց հասարակություն հիմնադրամներ Հայաստանի տնորենը։ Մենք դատապարտում ենք անձի հանդեպ այս եւ բոլոր տեսակի այլ հարցակումները ինչպես նաև բոլոր նրանց ովքեր առաջ են տանում կեղծիքը փորձելով պարակտում սերմանել մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին դիմել ողջամիտ եւ իրազեկված երկխոսության Ռեստարտ ուսանողական նախաձեռնությունը 20000 ամն դոլար դրամա շնորհ է ստացել որի նպատակներից մեկն էլ ուսանողների կողմից բուհի կառավարումը հաշվետու դարձնելն է նաև ասաց իրենց գործընկերների հետ նախապայմանների լեզվով չեն խոսում ծրագրի գործնեությունը չեն վերահսկում Վերջերս հաճախ է բացասական իմաստով հոլովում սորոսականներ տերմինը։ Ասաց, որ հիմնադրամը կարևորում է ծրագրերը և չի անձնավորում։ Նշեց, որ տարիների ընթացքում հիմնադրամը ֆինանսավորել է տարբեր անհատների։ Օրինակ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանին։ Որոնք որ ձեր սահմանումով, որի հետ ես բաց հարցակապես համաձայն չեմ, կլինեին նաև սորոսականներ։ Հայկ Բաբուխանյանը միջդեր խորհրդարանի ամբիոնից Սորոսի հիմնադրամի գործնեությունը քննադատած գործիչներից է։ Այսօր էլ իր բացասական վերաբերմունքը հիմնադրամի գործնեության վերաբերյալ չի փոխել։ Սորոս հիմնադրամը պետք է փակել Հայաստանում, որպես հակ ազգային եւ օտար ազդեցություն տարածող ազգային ինքնությունը եւ ազգային ինքնիշխանությունը քայքայող վնասակար կազմակերպություն։ Դրա մասին ես ասել եմ բազմիցս այդ թվում ազգային ժողովի ամբիոնից։ Մեզ այդ զրույցում Հայկ Բաբուխանյանն այսօր կտրականապես հերկեց, թե երբևէ հիմնադրամից օգտվել է եւ ասաց, որ այդ հայտարարությունը անհետևանք չի թողնելու։ Այդ տիկինը պարզապես ստախոս է, նա արդարացնում է իր այդ սորոսական հիմնարկության ղեկավար լինելը, ես երբեք այդ կեղտոտ փողերից ոչ օգտվել եմ, ոչ էլ օգտվելու եմ։ Ամիջապես կհանձնարար եմ իմ փաստաբաններին, որպեսզի հարցը ուսումնասիրեն եւ մենք իհարկե դատական կարգով կպատժենք ստախոսներին եւ զրպարտիչներին։ 